вот в этом замечательном месте мы попили кофе с Олегом Конеевым. И сейчас я, пользуясь случаем, пойду на улицу Искры, перекресток с Пушкина, к румынскому посольству, на остановку. И по дороге вам поснимаю все то, что попадется. Откроется взору нашей камеры. По этой улочке. Идем гулять мы с камерой. Мы не гуляем, я был по задачам, вы знаете, в центре. И как всегда, моя традиция снимать всегда, снимать везде и никаких гвоздей. Сейчас мы направляемся в сторону улицы Пушкина. По вечернему Кишиневу. Я очень люблю вот это время переходное. Но оно уже не режимное. Есть такое понятие в кино. Режимное время, когда нету контраста после обеда. Сейчас у нас такой ранний вечер. По-болгарски называется привечер. Да. Сейчас нам скоро по диагонали откроется дворец Октомбрии. Вот он, вечерний Кишинев, красавец. Да. Первая школа с левой стороны сейчас будет. Так, совесем им приуна. Это означает зависаем вместе. Совесем. Это мой такой произвольный творческий перевод. Вот площадка перед Лац по-армейски. Перед первой школой. Да, и вот улица Пушкинская, как говорил мой друг один. Не Пушкина, а Пушкинская. Наслаждайтесь, дорогие друзья. Вот с правой стороны дом печати. Наш. <coughs> Улица Киевская, перекресток Пушкина и Киевской туда вниз в направлении проспекта Ленина. Вот дворец Октомбрии вашему взору. А мы пойдем на третий троллейбус. Потому что он должен быть пустой. На 22 не хочу, там шумно. И он забитый. А в тройке можно будет присесть аккуратно и красиво. Десяточка троллейбус на Рожкановку со, со стороны телецентра двигается посмотрим поближе Кишиневцев в троллейбусе остановочка Кишиневская и с правой стороны сейчас будет посольство Румынии церковь и на углу дворец пионеров Дворец пионеров, или как он назывался? Ой, дворец пионеров там на возле пединститута, а здесь ну, тоже какой-то дворец юного творчества. Так, посмотрим, кто учился в этой школе. Всем привет. Вот ваша площадь перед школой. Очень красивый там сделали такой скверик относительно недавно. 
продолжаем наше движение. Вот, исторический музей. Троллейбус двоечка, который, как вы помните, идет по кругу телецентр, центр, ботаника опять. Телецентр, опять центр, и так вот он идет по кругу. Теплый привет вам осенний из Кишинева. Погода стоит хорошая, осенняя нормальная погода, мы уже адаптировались как бы к этой прохладе осенней, уже нормально, комфортно. Подбежаемся к перекрестку, а вот и моя троечка. Ах, 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 пустая, ах, 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 так бы сейчас сел бы в нее, но даже будучи спортсменом, не угнаться. Хотя можно было догнать ее, если бы я был моложе, моложе на 30 лет. Вот улица Искр. И мы сейчас поворачиваем направо. Вот наш зеленый светофор. По диагонали кафе Стукана. И там выше книжный магазин. Я забыл, как он называется. Вот сейчас я его посещал. Я был большим книголюбом в юности, в детстве, в юности. Ходил в библиотеку, а потом собирал всякие интересные книги, ходил по магазинам, выискивал интересную литературу. Сейчас все это ушло в прошлое почему-то. Да. Улица Искры. Вот этот отрезок между улицей Пушкина и Гоголя. Очень красивое сейчас время переходное. Но камера на автоматической настройке. И если чуть темнее, она автоматически будет высветлять кадр и не передавать именно состояние времени суток. Что очень ценно, когда вы ощущаете время суток и вот когда я слышу ой у меня телефон снимает как днем это полная ерунда телефон ну камера в телефоне или вообще фотокамера видеокамера должна хорошо передавать состояние и погоды и времени суток день должен быть днем вечер должен быть вечером ночь должна быть ночью вот способность передавать ощущение времени суток это прерогатива хороших профессиональных камер хотя есть и любительские камеры которые прекрасно передают состояние времени суток вот улица искры вечер сейчас я хочу сделать фотографию вот этому зданию слева пока нету троллейбуса и прицеплю ее может быть к видео или выставлю на фейсбуке кстати все кто хотят получить фотографии или увидеть их в альбомах кнопка на мой фейсбук и одноклассник находится на главной картинке канала на ютубе в шапке так называемая шапка с правой стороны еще раз Посмотрим влево от нашей точки зрения на улице Иску в сторону Пушкина. Вот это красивая, красивый дом. Такой особняк старинный. Вообще, вот мне очень нравятся старинные особняки, дома старые. Они очень уютные. И сделаны людьми для людей. До новых встреч, дорогие друзья.